Buongiorno, noi siamo già in spiaggia e molto presto, sono le otto e mezza, infatti la spiaggia è ancora deserta, e si vede anche dal gonfiore del mio viso che sono ancora mezza addormentata, però visto che eh, erano dieci giorni che Bianca non veniva al mare ho preferito ricominciare con le prime ore del mattino così da farla riabituare sia al sole che alle temperature che al mare e quindi siamo tornate ieri dopo dieci giorni a casa <ride> io ho sempre il cuore aspettate dicevo sempre il cuore la devo guardare ad occhio perché mh, la bambina tenta sempre di scappare eh, ho sempre il cuore diviso a metà quando torno però è una sensazione del, dei primi giorni poi ci si riabitua e poi di nuovo ci <ride> torna tutto in, in subbuglio allora sono gonfissima in viso eh, il mare oggi è calmo quindi potremo fare anche il bagnetto io volevo far vedere una cosa che stiamo utilizzando per il bagnetto di Bianca. Allora, io le avevo comprato i braccioli, però per lei è ancora presto. Perché? Perché um, mettendo i braccioli, lei tende eh, ad andare in avanti con il busto. Ora vi faccio vedere la ciambella classica che hanno tutti i bimbi. A lei non va bene. Da qui la classica gialla che hanno tutti i bimbi. A lei non va bene perché il giro coscia è troppo grande quindi eh, si incastra ne, nelle due fessure quindi le abbiamo comprato questo qui che è un giubbottino tipo un giubbottino di salvataggio di mini con le chiusure che permette di tenere sovraelevato sia il collo che um, l'intero busto quindi è, è molto tranquillo um, ecco lei è un po' restia di indossarlo perché vorrebbe fare il bagnetto libera ma io glielo proibisco a meno che non ci sia il papà e quindi um, può fare tutti i bagnetti che vuole uh, con la sua supervisione anche perché è vero che um, questo forse non lo sapete ma io ho praticato nuoto anche a livelli agonistici quando ero giovane <ride> ho, um, quasi per dieci anni ho ripreso 3-4 anni fa quando per un periodo io e mio marito eravamo tornati um, giù a Napoli per un annetto però poi ho interrotto domanda ho, vi ho mai detto quanti sport ho praticato? Allora, principali due, nuoto per tanti 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 anni, ve l'ho detto, quasi una decina, e equitazione, io cavalcavo, io ho cavalcato, ho praticato equitazione per tre anni, tre anni ne sono sicura perché uh, quarto ginnasio, quinto ginnasio, primo liceo, poi io mio padre mi promise una cosa e non lo dimenticherò mai mi disse se vieni promossa senza debiti ti regalo un cavallo ecco eh, dovete sapere che eh, io avevo un'avversione verso una e dico unica materia greco <ride> la materia che poi mi spinse a cambiare perché io al terzo anno cambiai liceo passai dal liceo classico dove tutti mi dicevano sei matta ormai hai passato gli anni più difficili il quarto e il quinto ginnasio passai a, al ora si chiama liceo delle scienze umane ai tempi si chiamava il socio psicopedagogico perché per me era inammissibile che uh, stando al classico io uh, prendessi ogni anno, primo e secondo quadrimestre, il debito in greco. Poi ho capito negli anni che non era una versione alla materia, ma era la versione um, che l'insegnante aveva nei miei confronti. Pensate, questa è una chicca. Gli ultimi, le ultime versioni che feci io ormai disperata, perché dicevo o le faccio bene o le faccio male, questa comunque mi mette due le segnava e eh, io seguivo ripetizioni di greco l'assurdità era che quando facevo le versioni a casa o quando facevo le versioni con la professoressa del, delle ripetizioni le versioni erano buone non perfette ecco però 
sicuramente dalla sufficienza. Il problema è che quando le facevo in, in aula, uh, alle esercitazioni, lei era proprio, cioè, alle esercitazioni um, raggiungevo la sufficienza, uh, versioni per casa raggiungevo la sufficienza, beh, quando arrivavamo al compito in classe, vuoi salutare? Dici ciao, no, non vuoi salutare? Dici ciao. Fai sentire come saluti? Eh, noccioli? Vuoi salire con mamma? Vieni. Dai un bacio? Sì, sì. Ecco nocciolina. Quando facevo le uh, versioni per uh, il compito in classe, ecco, le, le versioni non superavano il 2. Nelle ultime versioni avevo un bellissimo rapporto con la mia compagna di banco. Tra l'altro, non so, mh, si sono persi i contatti negli ultimi anni, ma so che lei comunque mi segue sui social, quindi non so se mai uh, vedrà questo video o le arriverà questo video, comunque ciao Maddalena! E, 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 e nelle ultime versioni arrivai a copiarle da lei, cioè lei me le faceva proprio copiare perché disse proviamo. Ragazze, versioni spiccicate, uguali, identiche, ecco lei bravissima tra l'altro, lei era bravissima, eh, non so ora nella vita cosa fa, spero il meglio perché era veramente una bravissima persona. Uh, lei prendeva 8, 8 e mezzo e io 2 cioè, ragazzi la versione era uguale uguale la mia era tutta sottolineata in rosso la sua no e allora lì uh, arrivammo a capire che um, il problema era uh, della prestressa nei miei confronti però non è stato un problema perché um, io sapevo già cosa avrei voluto fare uh, all'università e quindi poiché io sono un cancro inside quindi tutto, tutte le note positive e negative del mio segno le ho tutte sono molto orgogliosa quindi io non sto al liceo classico se poi devo essere um, indebitata al primo al secondo quadrimestre uh, in greco perché non è se, se l'avessi preso in informatica in inglese uh, in matematica il debito non ci sarebbero stati problemi ma ha la materia principale di indirizzo uh, tra l'altro all'esame di stato um, di quel ciclo uh, uscì greco <ride> e quando io lo seppi io felicissima della scelta che avevo fatto di cambiare e, um, e um, per me era inammissibile, anche se sapevo che non dipendeva da me, però era inammissibile. Eh, ho ancora qualche reminiscenza del greco. Vediamo. Luo, Lewis, Lue, Lueton, Lueisis. Ecco, non, questa è l'unica... No, basta, non ricordo più nulla. Penso che la mia mente abbia cancellato ogni cosa. Però ho ancora il dizionario, a ca il dizionario a casa, il G, penso che dopo la bellezza di più di 15 anni potrei anche rivenderlo. Ho oh, il G e il DIL, il lo conservo, anche perché il voi ho continuato ad utilizzarlo al liceo quando cambiai, il secondo liceo che cambiai. Pensate che al liceo classico che frequentavo eh, in inglese si utilizzava l'Oxford, il dizionario monolingua e eh, io mi continuavo a chiedere a che cazzo mi serve fare un compito dove devo tradurre con l'Oxford, dove eh, cerco un termine e eh, la spiegazione mi viene data in inglese, assurdo, però vabbè per farvi capire... Per una rigidità che ad oggi io non, non comprendo e non condivido però questo è un altro discorso noi siamo in spiaggia, sono passati 15 anni la mia vita è totalmente cambiata, rivoluzionata e, e basta quindi io che vi stavo dicendo il, il salvagente di Bianca ecco, io lo consiglio io lo consiglio lei è qui che eh, distrugge eh, la sabbia di Tor San Lorenzo eh, oggi andremo a fare la spesa perché come da buon lunedì eh, il frigo piange 
io ne approfitto che ancora non c'è nessuno per parlare con voi se no poi attacchiamo perché non mi sembra il caso anche perché le persone mi guardano un po' con aria sospetta eh, nel nostro condominio c'è mm, Uh, non condominio nel nostro complesso residenziale sono nati due gemelli e un maschietto e una femminuccia Davide e Bianca quando io ieri sono arrivata e ho letto uh, questa coccarda uh, con, um, è arrivata Bianca un, un colpo al cuore un tuffo al cuore perché mi sono ricordata che um, 19 mesi fa anche la mia Bianca era arrivata a casa e... Ah, eh, lei ha preso uh, i... Eh, amore, tutti e due li dobbiamo mettere, ma vuoi fare il bagnetto con questi? Non vuoi il salvagente? No? Vuoi questi? Guardate se li inserisce da sola. Madonna. Quando fa così è giunta l'ora del bagnetto, ma... Non è un po' presto, amore, per fare il bagnetto? No, guardate, lei le ha inserite. Allora, noi andiamo a fare il bagnetto e ci sentiamo dopo. Bagnetto fatto. Ora giochiamo un po' con una parte dei nostri giochini. Perché un video interessante sarebbe... Mostriamo tutti i giochi di Bianca. Meno male che li possiamo lasciare in spiaggia perché sennò... Cioè, come scendevo ogni mattina? Questo è il set di Frozen, poi abbiamo il set di Bing, il set di Mimi, il set principessa e un'altra serie svariata di set. Il mare oggi è sia calmo che caldo. Non è tanto limpido, però cosa vogliamo aspettarci? Le Maldive? Ecco, ora lei si avvia, quindi vi devo lasciare. Abbiamo trovato una postazione stabile per riempire la nostra carriola. In italiano si chiama carriola. Ho sempre dei dubbi. Io la chiamo carriola. E poi vi volevo chiedere dove posso trovare io il piercing all'ombelico. Anche se penso che nella vita l'avrà visto solo mio marito. Perché non... Prima, ecco, allora facciamo, ce l'ho, um, feci una scommessa, cioè io e la mia coinquilina, tuttora mia amica, facemmo una scommessa che se avessimo passato l'esame di, era statistica o sviluppo, eh, avremmo fatto il piercing, abbiamo il piercing. Eh, quindi saranno passati primo anno universitario ne ho 28 10 anni anche dal piercing all'ombelico sono trascorsi 10 anni e quindi io ho il piercing all'ombelico da 10 anni ma um, penso che forse solo all'inizio lo portavo uh, in, in bella vista anche perché a 19 anni si può a 28 anche no eh, per me, cioè sul mio fisico, sul, sulla mia persona. Molti mi chiedono, nella vita reale, non sui social, uh, perché io indossi sempre costumi interi. Vi <ride> posso assicurare eh, che non è per coprire, ah, non ci sarebbe nulla di male, anzi eh, lo farei volentieri, se dovessi coprire delle magagne dovute alla gravidanza o dovute eh, ad un aumento o diminuzione di peso che porta comunque alla comparsa di smagliature. Ma um, no, anche perché l'anno scorso due o tre volte l'ho indossato il costume due pezzi e non, non ho smagliature sono stata io lo dico sempre è una fortuna perché ehm, l'aumento di peso in gravidanza è fisiologico anche se Chiara Nasti dice che eh, siamo delle sbaccate ecco eh, l'aumento di peso in gravidanza è fisiologico c'è cioè chi aumenta di più o aumenta di, di meno ma molto spesso l'aumento di peso non è legato solo al cibo o a quant alla quantità di cibo che viene ingerita ma ci sono anche delle problematiche molto serie come la gestosi come il diabete gestazionale quindi 
Mm. Mm. Eh, quindi eh, io indosso il costume intero mm. per praticità, per comodità, perché mi piacciono i costumi interi, non apprezzo il due pezzi, se... questo è sempre un discorso su di me, sul mio corpo non mi piacciono, non mi ci so vedere, quindi preferisco il costume intero, mm. ma non, e anche se fosse, ehm, anche per... non si chiede, <ride> parliamo, di... non si chiede, ma ti metti il costume intero perché hai delle smagliature? No, ma se eh, anche fosse così non ci sarebbe nulla di male perché devo far vedere a te le mie smagliature quindi um, è tornata nocciolina di nuovo piena di sabbia lo sai questo che cosa significa? Eh. Eh. bagnetto 2 non ti ha sentito?